నేను మొన్న లైవ్లో వచ్చేసి పాట పాడాను కదా చాలామంది బాగుందని చెప్పారు అలాగే నేను వీడియోలో కూడా డైలీ పాడాలా ఒక పాట అని చాలామందిని అడిగాను దానికి చాలామంది వచ్చేసి పాడండి అక్క రిలీఫ్గా ఉంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కదా ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి డైలీ ఒక పాట పాడండి అని చెప్పారు కొంతమంది వచ్చేసి నాకు ఏం పాటలు పాడాలో కూడా చెప్పారండి ఒకరు వచ్చేసి శిశింద్రులో పాట పాడండి అని చెప్పారు శిశింద్రులో పాట వచ్చేసి ఏం పాట చెప్పలేదు అందుకోసం నేను ఇప్పుడు నాకు నచ్చిన ఒక పాట మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి ఆ పాట వచ్చేసి ఆ పద్మాంధవుడు సినిమాలో ఉండి పాట అండి ఈ సినిమా వచ్చేసి దాదాపు నిన్నే వచ్చింది సండే మార్నింగ్ వచ్చేసింది సండే మార్నింగ్ వచ్చేసింది అండి ఈరోజు వచ్చేసి మండే కదా మీకు అందుకే ఈ పాట పాడాలని అనుకుంటున్నాను అదేం పాట అంటే అవురు అమ్మకు చెల్ల పాట ఉంటుంది కదా అది పాడాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సింపుల్గా నేను నాకు వచ్చినట్టు నా గొంతుతో ఎలా పాడతానో మీకు చూపిస్తానండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అవురా అమ్మక్క చెల్ల ఆలకించి నమ్మడం ఎలా అంత వింత గాదల్లో ఆనందలాల బాపురే బ్రహ్మక్క చెల్ల వైనమంత వల్ల చెవల్ల రేపల్లి వాడల్లో ఆనందలీల ఆయన వాడే అందరికీ ఆయన అందడు ఎవరికి ఆయన వాడే అందరికీ ఆయన అందడు ఎవరికి బాలుడా గోపాలుడా లోకాల బాలుడా తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగు బల తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగు బల ఔరా అమ్మక్క చెల్ల ఆలకించి నమ్మడం ఎలా అంత వింత గాదల్లో ఆనందలాల బాపురే బ్రహ్మక్క చెల్ల వైనమంత వల్లించే వల్ల రేపల్లి వాడల్లో ఆనందలాల ఆయన వాడే అందరికీ ఆయన అందడు ఎవరికి ఆయన వాడే అందరికీ ఆయన అందడు ఎవరికి బాలుడా గోపాలుడా లోకాల బాలుడా తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగు బల తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగు బల ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ సాంగ్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే ఎవరికైనా నచ్చకుంటే స్విప్ చేయండి లేకుంటే పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ అయితే నాకు పెట్టకండి నాకు వచ్చిన చిన్న సాంగ్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అలాగే మీకు కూడా ఎలాంటి సాంగ్స్ కావాలో నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అది ఏ సినిమాలోది ఇంకా ఏ సినిమాలోది ఏ పాట కూడా నాకు షేర్ చేయండి జస్ట్ ఇది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కదా టైం పాస్ కోసం షేర్ చేశాను అంతే తర్వాత ఇప్పుడు మీరు వ్లాగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు వ్లాగ్లో చాలా రెసిపీస్ షేర్ చేస్తున్నాను అవన్నీ కూడా నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఇంకా మా వారు నెక్స్ట్ డే తీసుకొచ్చిన వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఇవి అండి వీటిని కూడా సేమ్ నేను ముందు పసుపు అలాగే ఉప్పు వేసిన నీళ్ళలో వాష్ చేశాను కదా ఇవన్నిటినీ కూడా సేమ్ అలానే వాష్ చేశానండి ఇంకా పాల ప్యాకెట్లు అలాగే టమాటోలు బంగాళదుంపలు మామిడికాయలు అన్నీ సేమ్ ఇలానే వాష్ చేసుకున్నాను ఆకుకూరలు కూడా అన్ని వాష్ చేసి కొద్దిసేపు నీడలో ఉంచి తర్వాత పది నిమిషాల తర్వాత ఎండలో పెట్టాను అండి ఇంకా తర్వాత నేను వచ్చేసి టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేశాను టిఫిన్ వచ్చేసి ఈరోజు లావట్కులు ఉంటాయి కదా వాటితో పోహా చేశానండి దొడ్డట్కులు అంటారు కదా వాటితో పోహా ప్రిపేర్ చేశాను ఆల్రెడీ మా వారు ఇంకా నేను తినేశాను లవిత్ మళ్ళీ తర్వాత కావాలన్నాడు అందుకే లవిత్ తినిపించుకుంటూ నేను కూడా తింటా ఉన్నాను వర్షిత్ వచ్చేసి పోహా ఇష్టం లేదని చెప్పాడు అందు గురించి పాలు బ్రెడ్ తింటా ఉన్నాడండి బ్రెడ్ కాదు రస్క్ వేసుకొని తింటా ఉన్నాడు ఇంకా మా మార్నింగ్ రొటీన్ వచ్చేసి ఇలా గడిచింది ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కదా పని చాలా ఎక్కువ అయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే డబల్ పని అవుతుందండి మార్నింగ్ లేవడం కొంచెం లేట్ అవుతుంది అందుకే వీడియోస్ కూడా లేట్గా వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నేను ఎక్కువగా వీడియోలల్లో రెసిపీస్ షేర్ చేయాలనుకుంటే నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఏంది ఏంది గట్ల ఎక్కుతారా అయ్యో ఫ్రిడ్జ్కి అన్ని మరకలు పడుతున్నాయి అయ్యో ఏం పెట్టుకున్నావు ఇక్కడ పౌడరా పౌడర్ ఎత్తుకురా పా చదువుకుంది పన్నాడు చదువుకుంటున్నాడు పన్నాడు మళ్ళీ ఎక్కుతాడే అట్లా ఎక్కదు ఫ్రిడ్జ్కి ఎక్క గోడకు అంతలేవ కాళ్ళు గోడకు అంతలేవా అయ్యి చిన్నపోటి ఏది అంది గిట్ గోడకు అంది చూత్త అబ్బో గోడకు అంతున్నాయి కానీ సరిపోతలేవు ఒట్టి కాళ్ళు
ਕਿੰਨ ਦਾ ਵਾਰਦੇ ਮੋਤ ਪਾਲ ਰਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦਾ ਡੈਡੀ ਜੁੱਤ ਕੋ ਉੱਪਰ ਚੜਦਾ ਦੇਖੋ 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 ਪੋਟੀ ਚਿੰਨ ਪੋਟੀ ਮੋਪੇ ਨੋ అలాగే ఇంకా టిఫిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లంచ్ స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నానండి డైలీ ఇదే పని అయిపోతుంది టిఫిన్ తర్వాత లంచ్ లంచ్ తర్వాత స్నాక్స్ స్నాక్స్ తర్వాత డిన్నర్ ఇదే గడిచిపోతా ఉంది తర్వాత ఇంకా బోల్ తోమడం ఇల్లు తుడవడం ఆ తర్వాత బట్టల వాషింగ్ మెషిన్ లో వేయడం మర్త పెట్టడం ఇవే సరిపోతుంది డే అంతా మొత్తం పనితోనే సరిపోతుంది ఖాళీగా అసలు టైం దొరకడం లేదు అందుకే ఈ రోజు వచ్చేసి మా పిల్లల్ని ఇలా ములక్కడలు ఉంటాయి కదా వాటి పొట్టు తీస్తా ఉన్నారు ఇద్దరు కలిసి కొంచెం హెల్ప్ చేయడానికి ఇలా పొట్టు తీస్తా ఉన్నారండి వీళ్ళకు కానీ కంప్లీట్ గా పొట్టు తీయడానికి రాలేదు కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమే తీశారు ఇంకా మిగతా అంతా కూడా నేను కంప్లీట్ చేశాను ఇలా తీసి పెట్టిన తర్వాత ఇంకా లవిత వచ్చేసి వీటితో ఇల్లు కడతా ఉన్నాడు చూసారా ఇది పొక్లిన అట తర్వాత ఇంకా జేసీబీ కూడా వస్తుంది అనేసి ఇలా నేను క్లీన్ చేసిన ములక్కడలన్నిటితో కూడా ఇల్లు కడతా ఉన్నాడు ఇందులో మధ్యలో ఇలా పెడతా ఉన్నాడు నేను కట్ చేసి పెట్టిన తర్వాత వీనికి ఇక్కడ ఇలా ఆట అలవాటు అయిపోయింది అన్నట్టు ఇలా ఆడుకోవడం ఇంకా వీటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ నేను క్లీన్ చేసుకోవాలి పసుపు ఉప్పు వేసిన నీళ్ళతో మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తానండి అందుకే కొద్దిసేపు ఇక ఆడుకోనికి వదిలేశాను నేను ఇల్లు కట్టేశాను ఓ అని చెప్తా ఉన్నాడు నాకు చూసారా ఇంకా చాలాసేపు ఆడుకున్నాడు తర్వాత ఇగో చాలే అనేసి నేను వీటన్నిటినీ బాక్స్లోకి తీసుకుంటున్నాను వాష్ చేయడానికి ఎందుకంటే లంచ్ టైం అవుతూ ఉంది అందు గురించి అండి ఈ కరోనా ఏంటో కానీ చాలా పని ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే పిల్లల ఇంటి దగ్గర ఉంటే అస్సలు పని కావడం లేదు వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తేనే బెటర్ అని అనిపించింది ఇంకా ఇందులో ఎగ్స్ ఉడకబెట్టడానికి ఫస్ట్ నేను కొన్ని నీళ్లలో ఎగ్స్ని ఉంచి తర్వాత ఇందులో సాల్ట్ వేస్తున్నాను చల్లటి వాటర్ అండి ఇవి తొందరగా ఉడుకుతాయి ఇలా ఐదు నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే తర్వాత స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టాను ఇందులో ఇప్పుడు ఆయిల్ వేస్తున్నాను కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో పోపు దినుసులు వేస్తున్నానండి జీలకర్ర అలాగే ఆవాలు వేశాను పోపు దినుసులు అంటే నేను ఎక్కువగా ఇవే వేస్తాను మినప్పప్పు శనగపప్పు ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేయను కొన్ని కొన్ని వాటిళ్లలోనే యూజ్ చేస్తానండి తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టిన పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేశానండి ఇంకా వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేశాను వీటన్నిటిని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి చిట్పర్లు ఆడుతున్నాయి అనేసి మూత పెట్టాను ఇంకా ఇవి కూడా ఫ్రై అయ్యాయి చూడండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి కరివేపాకు రెమ్మలు వేశాను అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశానండి ఇలా అన్ని వేసి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను కర్రీకి సరిపడా ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది పచ్చి వాసన ఏమీ లేకుండా కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే ములక్కడ టమాటా ఎగ్ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఉడకబెట్టిన ఎగ్స్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది అండి తర్వాత ఇందులో నేను కట్ చేసి పెట్టి తర్వాత క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న ములక్కడలు వేశాను వీటిని క్లీన్ చేసి పెట్టి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టాను మళ్ళీ అందుకే ఇలా డ్రైగా అయ్యాయండి ఇలా ములక్కడ ముక్కలు వేసి మొత్తం మళ్ళీ ఆయిల్ పోపు అంత దీనికి పట్టేలాగా కలిపి మూత పెట్టాలి ఈ మనం వేసిన పోపు అంతా కూడా ములక్కడలకు లోపలికి వెళ్ళాలి అండి తర్వాత ఇంకా ఇందులో టమాటాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఫస్టే వాటర్ పోసుకున్నాం అనుకోండి కర్రీ వచ్చేసి నీరు నీరుగా వస్తుంది టమాటా ముక్కల నుంచి వచ్చే రసం అనేది ఉంటుంది కదా ఆ రసంతోనే మనం ములక్కడ లోపల ఉడికించుకోవాలి అండి అప్పుడే కర్రీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఇందులో టమాటా ముక్కలు వేసి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలిపాను ఇలా కలిపి మూత పెట్టి ఫ్రై చేస్తున్నానండి సిమ్లో పెట్టాను కర్రీ అంతా కూడా మనం ఏ కర్రీస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కూడా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ కర్రీస్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది హైలో పెట్టారనుకోండి మాడిపోతుంది అందులో ప్రోటీన్స్ అనేవి కూడా ఉండవు అని చెప్తారు అందు గురించి తర్వాత టూ మినిట్స్ తర్వాత నేను కలిపాను ఇలాగా టమాటా ముక్కల్ని టమాటా ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయ్యాయండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఉప్పు వేశాను ఫస్ట్ కర్రీకి సరిపడా అలాగే కొద్దిగా కారపొడి అండి ఇంకా కొంచెం మసాలా పొడి ఈ ములక్కడ టమాటా ఎగ్ కర్రీ వచ్చేసి నా స్టైల్లో చూపిస్తున్నాను నేనైతే ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తాననేసి చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఉప్పు కారం వేసి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి అండి ఇంకా 
ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లను ఇందులో వేసుకోవాలి మనకు ఉప్పు కారం కూడా ములక్కళ్ళకి బాగా పట్టింది అలాగే ఈ ఎగ్స్ కూడా పట్టాలి అండి ఇలా ఎగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు మూత పెట్టి అలాగే ఉంచుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఎగ్స్ను కూడా కలపాలి ఇలాగా చూసారా మనం వేసిన ఉప్పు కారం అనేవి ములక్కళ్ళకి బాగా పట్టాయి అలాగే ఎగ్స్ కూడా పడతాయి ఇలా మెల్లిగా కలుపుకోవడం వల్ల మీరు ఎగ్స్కి ఉప్పు కారం బాగా పట్టాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇంకా హోల్స్ కూడా చేయొచ్చు ఎగ్స్కి వచ్చేసి ఇలా ఫోర్క్తో కానీ చిన్న చిన్నగా ఘాట్లు లాగా పెట్టొచ్చు అండి అలా చేసుకుంటే కూడా లోపలికి ఉప్పు కారం అనేది వెళ్తుంది కాకపోతే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండి ఇలా ఒకసారి బాగా కలిపి లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మన ములక్కాడ టమాటా కర్రీ టమాటా ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకునే రెసిపీ అండి ఇంట్లో ములక్కాడలు ఉంటే మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అంతే చూసారా ములక్కాడ టమాటా ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ఇలానే చేస్తే నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇది రైస్లోకి బాగుంటుందండి ఈ రోటీలోకి కంటే మనకు రైస్లోకి తర్వాత ఇంకా పోపన్నం అంటారు కదా పులిహోరలోకి కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అలాగే నేను ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఇన్స్టాంట్గా జిలేబులు ప్రిపేర్ చేశాను చాలా బాగా వచ్చాయండి ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి నీకు మీ అందరికీ నేను పక్కా కొలతలతో చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో వచ్చేసి ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకున్నానండి ఇందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు చిటికెడు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మనం ఏ స్వీట్ రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా సాల్ట్ వేశారనుకోండి ఆ స్వీట్ టేస్టే మారిపోతుంది చాలా బాగా వస్తుంది తర్వాత ఇందులో ఒక స్పూన్ దాకా నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇలా ఇన్స్టాంట్గా చేసుకుంటే నిమ్మరసం వేస్ట్ చేసుకోవాలి మీరు నిమ్మరసంకి బదులు పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే పెరుగు వేయడం వల్ల మెత్తగా వస్తాయి జిలేబీలు ఇలా నిమ్మరసం వేసామనుకోండి మనకు ఎలా కావాలంటే అలా వస్తాయి అండి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ అనేవి వేసుకుంటూ మన దోశ పిండి బ్యాటర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సేమ్ అలా చేసుకోవాలి అండి ఈ పిండిని అంతా కూడా ఇలా కలిపేటప్పుడు ఉండాలనేవి అస్సలు ఉండకూడదు అప్పుడే కరెక్ట్గా వస్తాయి మనకు జిలేబీలో వచ్చేసి చూసారా నేను పిండిని అంతా కూడా ఇలా దోశల పిండి లాగా కలిపి పెట్టాను మీరు దోశల పిండి ఉంది అనుకోండి మీ దగ్గర దోశ బ్యాటర్తో కూడా జిలేబీలు చేసుకోవచ్చు అండి నేను అది ఎలాగో మీకు మళ్ళీ బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను ఇంకా పాకానికి వచ్చేసి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో ఒక బౌల్ ఒక కప్పు షుగర్ వేశానండి ఇలా షుగర్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోనే నేను స్టవ్ ఆన్ చేయకముందే నీళ్లు వేసి కలుపుతున్నాను ఇలా ముందే కలుపుకున్నామనుకోండి మనకు షుగర్ అనేది స్టవ్ మీద పెట్టగానే చాలా తొందరగా కరుగుతుంది అందుగురించి నేను ఫస్టే స్టవ్ మీద పెట్టముందుకే ఇలా షుగర్ కరిగించుకున్నాను దాదాపు సగం వరకు కరిగింది అండి ఇలా కరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెడుతున్నాను ఇలా స్టవ్ మీద పెట్టిన తర్వాత కొద్దిసేపు మనం కంటిన్యూస్గా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపామనుకోండి షుగర్ వచ్చేసి చాలా తొందరగా పాకంలాగా వస్తుంది మనకు అందు గురించి ఇలా కలుపుతున్నానండి ఇలా కలిపిన తర్వాత మనకు షుగర్ మొత్తం కరిగింది చూసారా బబుల్స్ లాగా వచ్చింది కదా ఇది లేత పాకం వస్తే సరిపోతుంది అండి మరీ ముదురు పాకం అవసరం లేదు జిలేబీలకి నేనైతే మామూలు లేత పాకం తీసుకున్నాను అండి ఇలా లేత పాకం వచ్చిందో లేదో చూశాను వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి చిటికేడు మాత్రమే వేశాను అది కూడా కేసర్ ఎల్లో వేశానండి నా దగ్గర ఇదే ఉంది ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర ఆరెంజ్ ఎల్లో కానీ లేకుంటే ఆరెంజ్ రెడ్ కానీ ఏది ఉంటే అది వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ దీనివల్ల మనకు జిలేబీల కలర్ వస్తాయి అందు గురించి కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ అనేది వేశాను ఓన్లీ షుగర్ పాకంలోనే వేశాను పిండిలో వేయట్లేదు అండి జిలేబీల పిండిలో మనకు ఇలా షుగర్ పాకంలో వేసిన తర్వాత ఫుడ్ కలరు కలర్ చేంజ్ అవుతుంది పాకం వచ్చేసి తిక్ కలర్ వస్తుంది అండి ఇలా ఫస్ట్ పాకం రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇందులో నేను అర స్పూన్ దాకా నిమ్మరసం వేశాను ఇలా నిమ్మరసం వేసుకోవడం వల్ల మన షుగర్ పాకం అనేది దగ్గరికి రాకుండా ఇలాగే ఉంటుంది అండి అందుకే నిమ్మరసం వేసి కలిపాను ఇది చాలా మందికి తెలిసిన చిట్కానే నిమ్మరసం వేస్తే షుగర్ పాకం అనేది గడ్డలు కట్టకుండా దగ్గరికి రాకుండా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అందుకే ఇలా నిమ్మరసం వేస్తారు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఇప్పుడు ఈ జిలేబీల బ్యాటర్ని నేను పాల ప్యాకెట్ కవర్లో వేస్తున్నానండి పాల ప్యాకెట్ని వచ్చేసి ఆల్రెడీ నేను నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అందులో వేస్తున్నాను మీరు పాల ప్యాకెట్ కవర్ కానీ లేకుంటే ఆయిల్ కవర్ కానీ నార్మల్ కవర్ కానీ ఎందులో అయినా వేసుకి 
జిలేబీలు పోసుకోవచ్చు కావాలంటే మీరు క్లాత్లో కూడా పెట్టి పోసుకోవచ్చు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయాలంటే మాత్రం ఇలా పాల ప్యాకెట్ అన్న ఆయిల్ ప్యాకెట్ అన్న తీసుకోండి ప్రస్తుతం నా దగ్గర పాల ప్యాకెట్ ఉందండి ఆయిల్ ప్యాకెట్ లేదు ఇలా వేసి మనం గట్టిగా మలుచుకొని ఒక సైడు ఇలా కోన్ షేప్ వస్తుంది కదా ఒక సైడు కట్ చేసుకోవాలి అండి నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎలా వస్తుందో చూడాలి ఇది వరకు జిలేబీలు ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేయలేదండి ఇంకా స్టవ్ మీద వచ్చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టి ఇలా జిలేబీలు వేస్తున్నానండి ఫస్ట్ టైం కదా నాకు కరెక్ట్గా రాలేదు అని అనిపించింది షేప్ షేప్ వచ్చేసి ఇంకా ఫస్ట్ వేసినప్పుడు డిఫరెంట్గా వచ్చిందండి షేప్ చూసారా ఇలా మనకు నచ్చినట్టు వేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మన ఇష్టం అండి ఎట్లా అయినా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా కరెక్ట్గా రాదు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ చేశారనుకోండి జిలేబీ ఆటోమేటిక్గా మీకే వచ్చేస్తుంది అదే నేను ట్రై చేస్తున్నానండి ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నాకు ఇలా వచ్చాయి షేపు మీరు కూడా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసినప్పుడు మీకు కూడా ఇలానే వస్తుంది కావచ్చు నాకైతే ఇలా వచ్చాయి ఇంకా ఫస్ట్ టైము మళ్ళీ ఫస్ట్ సారి ముకుట్లో వేసాం కాబట్టి షేప్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా రాలేదు అండి ఇలా మనం వేసిన తర్వాత ఇవి ఒక సైడ్ ఫ్రై అయిన తర్వాతనే ఇంకో సైడ్ తిప్పుకోవాలి అండి బాగా ఫ్రై చేసుకోకూడదు వీటిని మనం గోధుమ పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి జిలేబీలు నేను మళ్ళీ బ్లాగ్లో మీకు షేర్ చేస్తాను గోధుమ పిండితో కూడా ఎలా చేస్తారో కొంతమందికి మైదా పిండి యూజ్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు కదా అందు గురించి అలాంటి వాళ్ళకు గోధుమ పిండితో బాగుంటాయండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని వచ్చేసి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా షుగర్ పాకము ఇలా వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం షుగర్ పాకంలో వేసామనుకోండి షుగర్ పాకం తొందరగా ఈ జిలేబీలకు పడుతుంది అండి మనం టూ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది అండి ఇలా కొన్ని కొన్ని వేసుకుంటూ షుగర్ పాకం కూడా వేడిగా ఉంచుకోవాలి అండి అప్పుడే మన జిలేబీలు కూడా కరెక్ట్గా వస్తాయి ఇలా షుగర్ పాకంలో వేసి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మెల్లిగా అటు ఇటు అనుకుంటూ కలుపుకొని తర్వాత మనం ప్యాన్లో కానీ ప్లేట్లో కానీ తీసుకోవచ్చు సారీ ప్లేట్లో కానీ బౌల్లో కానీ తీసుకోవచ్చండి నేను షుగర్ పాకం తక్కువే చేశాను కాబట్టి ఇందులో మునగడానికి ఇలా అంటున్నానండి మనకు బయట బండి మీద అయితే చాలా ఎక్కువగా చేస్తారు వాళ్ళు పాకం వచ్చేసి వాళ్ళు చాలా రోజుల పాకం ఇస్తారు మనకు షుగర్ పాకం వచ్చేసి ఫ్రెష్గా ఉండదు మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అండి నేను కూడా జిలేబీలు చేయడం పెద్ద కష్టమేమో అని అనుకున్నాను కాకపోతే చాలా ఈజీగా అయిపోయింది దాదాపు మనకు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు టైం పడుతుందండి అంతే ఎక్కువ టైం ఏమి పట్టదు అండి జిలేబీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఇంట్లో ఎప్పుడైనా తినబుద్ధి అయినప్పుడు ఇలా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నేను ఒక పెద్ద కవర్తో వేశానండి పాల ప్యాకెట్ తీసేసి కవర్తో మాత్రం చాలా బాగా వచ్చాయి కాకపోతే కొంచెం లావుగా వచ్చాయండి నేను హోల్ వచ్చేసి పెద్దగా చేసుకున్నాను మనం హోల్ సైజు ఎలా చేసుకుంటామో దాన్ని బట్టే జిలేబీలు కరెక్ట్గా వస్తాయి కొంతమందికి మెత్తగా తినాలి అని అనిపిస్తుంది కదా వాళ్ళైతే లావుగా పోసుకోండి కరెక్ట్గా ఉంటాయి నా సెకండ్ వాయు వచ్చేసి ఇలా లావుగా వచ్చింది అండి కొద్దిగా చూసారా కాకపోతే జిలేబీలు ఇలానే ఉంటాయి మనకు బయట మరీ సన్నగా దొరకవు కొంతమందికి సన్నగా క్రిస్పీగా నచ్చుతుంది కొంతమందికి లావుగా మెత్తగా నచ్చుతుంది అండి మెత్తగా తినాలి అనుకునే వాళ్ళు జిలేబీలు అందులో పెరుగు వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పిండిలో అప్పుడు మెత్తగా వస్తాయి జిలేబీలు ఇలా ఫ్రై చేసుకొని వెంట వెంటనే తీసుకుంటూ మనం పాకంలో వేసుకుంటే చాలా తొందరగా పాకం పిలుస్తాయండి ఈ మన జిలేబీలు వచ్చేసి అందుకే నేను ఇలా వెంట వెంటనే తీసుకుంటూ పాకంలో వేశాను చూసారా ఇలా పాకంలో వేసుకుంటే రెండు సైడ్లు తిప్పుకుంటే మన జిలేబీలకు పాకం చాలా తొందరగా పడుతుంది బెల్లంతో పాకంతో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి జిలేబీలు నేను మళ్ళీ ఇంకో బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను బెల్లం పాకంతో ఎలా చేస్తానో ఇప్పుడైతే ఇలా పాకం వీటికి పట్టిన తర్వాత తీసి పక్కన పెడుతున్నానండి టూ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంచుకోవాలి మరి ఎక్కువగా ఉంచుకున్నారనుకోండి మెత్తగా అయిపోతాయి క్రిస్పీగా రావు మనకు జిలేబీలు వచ్చేసి అందుకే నేను ఇలా వెంట వెంటనే తీశాను తర్వాత అన్ని వాయిలు కూడా ఇలానే వేశాను నాకు వెయ్యగా 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 జిలేబీలు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తున్నాయండి షేప్ వచ్చేసి అదే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు జిలేబీలు ఫస్ట్ టైం వేసినప్పుడు జిలేబీలు అనే కాదు అండి ఏ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసినా ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి కరెక్ట్గా రాదు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేసామనుకోండి అవే కరెక్ట్గా వస్తాయి ఇలా అన్నీ నేను వేసుకుంటూ తర్వాత ఇలా షుగర్ పాకంలో వేసి ఇంకా అన్నీ కూడా ప్లేట్లోకి తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇలాగా కొంచెం మంచిగా వచ్చినాయి వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ప్లేట్ గార్నిష్ కోసం వాడుతూ ఉన్నాను ప్లేట్లో వేసి నా ఇన్స్టాంట్ జిలేబీలు వచ్చేసి ఇలా వచ్చాయండి అలాగే చాలా కలర్ఫుల్గా కూడా కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని క్రిస్పీగా వ
మీకు ఈ జిలేబీ రెసిపీ తెలిస్తే నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఇలానే చేస్తే నాకు షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇన్స్టాంట్ జిలేబీ మీకు నచ్చిందో లేదో నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి మీకు ఒకటి చూపిస్తాను చాలా క్రిస్పీగా వచ్చిందండి ఈ జిలేబీ వచ్చేసి ఇంకా షుగర్ పాకం కూడా లోపలికి బాగా వెళ్ళింది నాకైతే బాగా నచ్చింది ఈ ఇన్స్టాంట్ జిలేబీ వచ్చేసి మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంకా మా వారు వచ్చేసరికి ఈరోజు జిలేబీలు చేసి రెడీ చేసి పెట్టానండి చాలా బాగున్నాయని చెప్పారు నాకైతే బయట బండి మీద మనం తీసుకుంటే ఎలా ఉన్నాయో అలానే వచ్చాయండి ఇంకా నేను ఈ మధ్యలో కొంచెం లావ్ అయినట్టు అనిపిస్తుందా ఎవరికైనా అనిపిస్తే మాత్రం నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మేమందరం కలిసి ఇలా మా వారు వచ్చిన తర్వాత జిలేబీలు తీసుకుంటూ చాలా ఎంజాయ్ చేశాము చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చాలా రోజుల తర్వాత ఇలాంటి జిలేబీ తినడం 